Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepinizi sevgili, saygıyla selamlıyorum. Evet, uzun bir aradan sonra ilk kez böyle kalabalık yollarda basın açıklaması yapmaktan da mutlu duyduğumu ifade etmek istiyorum. Açıklamamıza geçmeden önce, efendim Gaziler Haftası içindeyiz. Biz de biraz önce Balıkesir'de bulunan her iki Gazi ve Şehit yakında derneklerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle başta Ulemeler Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bu vatan toprağı uğruna şehit olan tüm insanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Onlara büyük minnettar borcumuz var. Canları fazla bu toprakları bizlere vatan yaptılar. Onlar için yansı gazilerin ve genel başkanımız Ankara'da katılmış olduğu gazilerlikleri toplantısında özellikle Türkiye'de şu anda gaziler arasındaki bir takım özgürlükler konusundaki ayrımcılık konusunda dikkat çekti ve bu konuda farklı olarak da bizlerin çalışmaları var. Bizler gazi ve şehit yakınları arasında bir ayrım olmasını doğru buluyoruz. Buna yönelik olarak da yasal çalışmaları geçen yıldan itibaren mecliste takip ediyoruz ve bundan sonra takipçisi olacağız. Ve bu vesileyle tekrar tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle andığım ifade ediyoruz. Tabii bu bir basın açıklamamızın asıl konusu. Efendim malumunuz uzun bir aradan sonra tekrar okullar, üniversiteler açıldı ve tekrar normal örgün eğitime başlıyoruz. Tabii her dönem, her dönemde yine yüksek önemde bu yurt diye bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani yine bir olarak neyse gittiğimiz tarihten itibaren bu Eylül ayından itibaren yoğun şekilde velilerden, öğrencilerden efendim yurt konusu ile ilgili talepler alıyoruz ve bu talepleri elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışsak da çoğuna maalesef dert olamıyoruz. Bir takım mesajlar iletiliyor bizlere. Buna yönelik olarak da bizlerin yapmış olduğu bir takım çalışmalar oldu. Ben bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela önümde bir öğrencimizin benim daha önce yapmış olduğum yurtta verilen bir çalışmanın haberinden dolayı bir bana mesaj atmış. Şöyle diyor, bakın Ankara'da size diyor, mesaj atmış. Vekilin diş hekimiyeti okuyorum ama diyor, yurt bulamadım. Dışarıda tarikat yurtlarına da gitmek istemiyorum. Lütfen bana bir akıl verin diye. Öğrenciler bu şekilde yakalıyor. Yani bakın bu şekilde öğrenciler bir haykır işleri var. Ve yine bu sorunun çözüne dönük olan ben kendim de evet, öğrenci yıllarında üç yıl aşkın süre yurtlarda kaldım. Uzun yıllardır bu sorun var ve neyse girdiğim zaman da bu sorun nasıl çözülebilir diye düşündüğüm zaman efendim şöyle bir fikir aklıma geldi. Toki bilinen bir kurumumuz var. Lüks konutlar yapıyor. İnan yani normal Türk vatandaşı o konutları alabilecek bir maddi imkanı yok. Ama bu Toki burada lüks konut yaparken diğer taraftan da bizim geleceğimiz olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımız maalesef yurtsuz kalıyor ve yüksek öğrenimden uzak kalmak durumunda kalıyorlar. Toki önceliği öğrenci yurtlarına versin diye bir kanun teklifi verdik. Ben partim adına bunu 2000 evet 2019 yılı Eylül 16'sında e, meclis başkanına bu kanun teklifimizi verdik ve bu kanun teklifimiz 7 Ekim 2019 tarihinde Plan Bütçe Komisyonu ile ilgili. Yani Toki'ye denilecek ki sen önceliği çocuklarımızın ihtiyaç olan üniversite yurtları yap, ondan sonra toplu konut ile ilgili çalışmalarını yap. Bu kanun teklifimiz halen plan bütçe komisyonunda duruyor ve yurtla ilgili sıkıntılar da devam ediyor. Gerçek spor bakanına sorduğumuz zaman da bu yurtlarla ilgili sorumlu olan bakan da defalarca başvuruda bulundum yine şahsen. Ee, yani bunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Ne kadar çocuğumuz dışarıda kaldı diye sorduğunuz zaman 2018'de sormuşuz, 2020 yılında sormuşuz, 2019 yılında kanun teklifi vermişiz ama bu sorun hala devam etmiş. Bakın, bakan bana demiş ki, çarpıcı bir rakam vermek istiyorum, 2018-2019 eğitim öğretim yılında. Sayın bakan diyor ki, 403 bin kişi diyor, yurt için talepte bulundu. Biz diyor bunu 304 bini yerleştirdik. Yani 99 bin, 100 bine yakın öğrenci dışarıda kaldı diyor. Bakın 400 bin kişi başvuruyor, 100 bin kişi dışarıda kalıyor. Yani çocukları yüzde 25'i dışarıda. Ki o zaman, o zaman üniversite öğrenci sayısı daha az. Şimdi 8 milyon 240 bini aşkın üniversite öğrencimiz var ve 770 binde, pardon 770 binde yurt kapasitesi var. 
Yani öğrenci sayısına oranla yurtların yatak kapasitesi sadece yüzde sekiz dokuz civarında bir öğrenci hitap ediyor. Çocuklarımızın yüzde doksanı doksan biri yurtsuz. Diyelim ki yüzde ellisi tamam. Aynı şehirde okuyordur, ev imkanı vardı. Çocukların yarısı dışarıda şu an. Ve dışarıda kalan bu çocuklarımız da bir takım kötü niyetli tarikatlara, vakıflara, cemaatlere, yurduna mahkum bırakılıyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. AKP iktidarında üniversite öğrencilerimizin yurt problemi çözülmez. Çünkü mevcut AKP iktidarı bu yurt sorununu çözmek istemiyor. Çözme iradesi göstermiyor. Çünkü kendi siyasi düşüncesine yakın olan vakıf, cemaat ve tarikatların yurtlarına gençlerimizi mahkum bırakıp kendi siyasi arka bahçesini güçlendirmeye çalışıyor. İşin özü budur. Bakın 2016 yılında çok kötü bir deneyim yaşadık hep birlikte. 15 Temmuz hain FETÖ darbesi gerçekleşti. İşte FETÖ'lerin yurtları Şimdi FETÖ değil, METÖ oldu. Başka tarikatların yurtlarına döndü. Ama sistem yine çalışıyor. Yine çocuklarımız bir takım tarikat, cemaat ve vakıflara mecbur bırakılmak durumunda kalıyor. Sorun ortadadır. Sorunun kolayı gayet basittir. Efendim siz bunu çözme iradesi göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki Toki'ye öncelikle hangi illerde ne kadar yurda ihtiyaç var? Buyurun kardeşim, önceliği buraya verin ve çocuklarımıza bu yurtları yapın diye talimat vermek durumdasınız. Bunu 20 yıldır AKP iktidar yapmıyor. Bu sorunun AKP iktidarının üzerindedir. Bunu destekledikten sonra şu anki durumda bakın çocuklarımız parklarda yatıp kalkıyorlar. Şu anki akut sorunu nasıl çözebiliriz dersek bunu da yine grup başkan vekillerimiz, genel başkanımız da açıkladılar. Efendim talebimiz şudur ki buna yönelik olarak da ben de şahsen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a da yazılar başvurdum. Tüm kamu, kurum ve kuruluşların sosyal testleri, misafirhaneleri, konuk evleri öğrencilerimize bu sürede tahsis edilmelidir. Öğrencilerimiz mutlaka kamu, kurum ve kuruluşların tüm sosyal testleri, misafirhaneleri, yatakhanelerinden yararlandırılmalıdır. Beraberinde yine TOKİ'nin yapmış olduğu kullanılmayan boş evler şu anda öğrencilerimize ücretsiz şekilde tahsis edilmelidir. Bakın pek çok büyük şehirde böyle siteler var, evler boş, hazır. Bunlar öğrencilerimize TOKİ tarafında geçici süreyle de olsa tahsis edilmedi. Çocuklarımız dışarıda bırakılmamalıdır. Bu sorun ve artık Türkiye'nin gündeminden çıkartılmalıdır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz ki biz iktidara geldiğimiz zaman ilk bir yılda bu sorunu çözeceğiz. Bakın belgeler hepsi ortada. Bunu çözme iradesi AKP gösteremiyor, gösteremez. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi inşallah iktidara geldiğinde hep birlikte çözeceğiz. Diğer bir konu, efendim AKP Genel Başkanı'nın devamlı kendisi 2002 iktidara geldiği süreyle karşılaştırıyor 2021'i. Efendim iktidara geldikleri zaman öğrencilerin 45 lira kredi aldığını ama şu anda 650 lira kredi aldığından bahsediyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi tabi miktarlar hani baktığımız zaman e, farklı gibi gözükse de alım değeri nedir? Bunu nasıl değerlendirelim? Bunu da işte geçtiğimiz e, günlerde grup başkan bekliğim çok güzel çarpıcı bir örnekte aktardı. 650 liranın şu anda bir altın olarak değeri bir çeyrek altın dahil alamıyor. Bir çeyrek altın şu anda 806, 810 bin lira 800 lira diyelim. Bakın 650 lira e, aldığınız zaman üzerine en az 150-200 lira para koyacaksınız ki bir çeyrek altın alabilirsiniz. Ama 2002 yılında 45 liraya almış olduğu bir krediyle öğrenci 32 liraydı o zaman çeyrek altın. Bir çeyrek altın alıyor ve üzerine de bakın para sarkıyor. Yani 2002 yılında bir buçuk çeyrek altındı öğrenci kredisinin alım değeri. Alım değeri. Şu anda 2002'deki değeri yapmak istersek öğrencilerimize en az 650 lira değil. 1200-1250 lira civarında öğrenci kredisi verilmesi gerekir. 2002'nin alım değerini şimdiki kıyaslıyorum. Diğer bir konu, diğer bir konu yine kendi ilimizle ilgili Balıkesir'imizde yaklaşık 35 bin civarında merkezde üniversitemizin öğrencisi var. Kabaca söylüyorum 15 bin civarında da yine bandırmada var. Şimdi öğrencilerimizden de yani 50 bine yakın bir üniversite öğrencisi barındıran bir ilimiz sonuç itibariyle. Şimdi öğrencilerimizden bu dönemde özellikle kampüse ulaşımla ilgili sorunlar dile getiriliyor. Hatta öğrencilerimiz 
kampüs ulaşım sorunu çözülsün diye platformlar oluşturmuşlar. Bakın bize de milletvekili olarak bu şekilde mesajlar gönderiyorlar. Bakın kampüs ulaşım sorunu çözülsün diye. Öğrencilerimiz, gençlerimiz haklıdır. Haklıdır. Şunu ifade etmek istiyorum. 2014 yılında Tarım Odası Başkanı iken ve 2015 yılında milletvekili adayı iken mevcut valilik olsun, büyükşehir başkanı olsun yaptığımız görüşmelerde kampüse ulaşım sorununu dile getirmişti yıllar öncesinde. Ve hatta bu yıl Ocak ayında yapılan Balıkesir Üniversitesi'ndeki değerlendirme toplantısında yine ilim protokolüyle yaptığımız toplantıda da dile getirdi. Kampüsün ulaşım sorunu ve çözüm olarak Otogardan kredi platformuna, oradan şehir merkezine ve kampüse giden bir hafif gayet sistem artık balık kesin ihtiyacı olduğunu ve bir an önce bu hafif gayet sistemi kurularak şehir merkezi ile üniversite arasındaki ulaşım sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Buna balık kesin şiddetli ihtiyaç var. Yıllardır bunu dile getiriyoruz. Artık bu sorun gündemden çıkartılmalıdır. Çocuklar gelişen oluyorlar. Çocuklar okullarına, derslerine yetişemiyorlar. Bakın bir gencimiz daha iki gün önce bir mesaj göndermiş. Bakın ne diyor? Sayın vekilim diyor. Sabah kampüse bu şekilde gittik diyor. Bakın bunu daha büyütülmüş fotoğrafına vereceğim. Ve altında şöyle bir not var üstelik. PCR testi vermek, hastaneye vermek için demek istiyor. Hastaneye gelenler de bu hakkı kullanır. Yani diyor ki hastalık şüphesi olan, korona şüphesi olanlarla biz kucak kucağa daha büyük fotoğraf vereceğim. Bu şekilde kampüse gitmek zorunda kalıyoruz diyor. Ve bu sorunu lütfen çözün diyor. Bakın belki olarak sizden neler yapıyorsunuz diye bize sistem ediyorlar. Ben buradan tekrar sesleniyorum. İlin yetkililerine, Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Valiye, İktidar Partisi milletvekillerine, Sayın Rektörümüze buradan sesleniyorum. Balıkesir'in şiddetli bir şekilde bir an önce Gayrı bir sisteme ihtiyaç var. Öğrencilerimizin sorunu çözülmesi için şehir merkeziyle kampüs arasındaki ulaşım sorunu ancak hafif gayrı sistemli çözülebilir. Bunu gündeme bir an önce almak durumundayız. Yine diğer bir çarpıcı örneği ifade etmek istiyorum. Efendim yıllar oldu, evet neredeyse iki yıla gelecek. Balıkesir'de bir merkezde bir hava limanı yapıldı. Efendim o zamanın parasıyla, iki yıl öncenin parasıyla 76 milyon 521 bin lira harcandı. Gayet güzel terminal binası. Yapanlara çok teşekkür ederim emeklerine. İçeride efendim her türlü X-ray cihazları var, yürüyen bantlar var, güvenlik her türlü şey sağlanmış, itfaiye elemanı ama uçak yok. Bunu söylüyoruz ve iki yıla yakın zamanda da uçak inmiyor. Bir tane daha uçak geldi ve bu defaatçe talepte bulunur. Yani bir Anadolu Şef olsun, Türk Ayolları Genel Müdürler Ulaşım Bakanı'ndan Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal Binası'nın hazır olduğunu her gün <gülüyor> imkanı kendiler ifade ediyorlar ve uçak seferi korunmasını beklediğimiz maalesef uzun zamandır bu uçak seferini göremedik. Ve boşa yapılan bir yatırım olmasın diyoruz. Ama belli ki şu ana kadar iki yıllık bir süreçte boşa yapılan bir yatırım haline geldi. Bir tarafta havalimanından yaptığınız bir 76 milyon lira bir yatırım var. Diğer tarafta da Balıkesir merkezde bir devlet hastanesi var. Para bekliyor ki yapılsın. Ek binası. Hiç olmazsa keşke oraya alacağınız parayı bu tarafa harcasaydınız da hastanenin bir kısmını yapmış olsa vatandaşa hizmet etmiş olsaydınız. Yine bu bağlamda bir üniversite öğrencimiz şöyle bir mesaj göndermiş. Onun için söylüyorum. Bakın. Gençlerimizi ben tebrik ediyorum. Çok duyarlar bu ülke sorunlarına. Sosyal medyadan seslerini yükseltiyorlar. Bazıları her ne kadar onların sosyal medyada seslerini kısmak isteselerdi. Bakın gencimiz diyor ki, Balıkesir Havalimanı kapatılsın, üniversite, kapatılsın, üniversite ya da hastaneye dönüştürsün. Tamamen israf havalimanı. Bizim vergilerimiz bize hizmet olarak dönsün. Lütfen bir şeyler yapılsın sayın vekilim diyor. Bu şekilde bir mesaj göndermiş. Genç üniversiteli bir arkadaşımız, hatta altına da daha sonra bir ikinci mesaj eklemiş. Balıkesir Merkez Havalimanı kredi yurtlar yurduna dönsün zaten uçak inmiyor dedi. Yani bakın gençlerimiz ne kadar duyarlılar, ne kadar duyarlılar. Bir taraftan diyor ki yanlış bir yatırım diyor. Bir taraftan bizim diyor yurda ihtiyacımız var diyor. 
Bakın ve kendini ne kadar güzel ifade ediyor, uçak inmiyor diyor. Bakın çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Falkisi Merkez Havalimanı Kredi Yurtlar e, Kurumu yurduna dönsün zaten uçak inmiyor. Tabii teknik olarak belki imkansızdır ama bakın içinde bulunduğunuz durumu çok güzel ifade ediyor öğrencimiz. Bir tarafta boşa giden bir para ve çürümeye terk edilmiş bir havalimanı terbiyeli. Diğer tarafta yurtsuzluk nedeniyle parklarda yatmakta kalan gençlerimiz. Diğer taraftan da merkeze uçak seferi diye bekleyen bir balıkesir halkı. Evet. Bunları planlı bir şekilde yapıp milletimizin, çocuklarımızın hizmetine vermek varken bu şekilde boşa harcanan zaman ve e, para harcaması yapılmış. Artık görüyoruz ki AKP iktidarı ülkeyi yönetmekten çok uzakta ve ülkenin sorunlarına hakim değil. Ancak bu sorunları yeni bir heyecanla iktidara gelen bir hükümet çözülüyor ki bu da Cumhuriyet Halk Partisi ve beraberimizdeki yarına partilerle birlikte kuracağımız ittifakımızda gerçekleştirecek hükümeti bu sorunları inşallah en yakın zamanda çözeceğiz. Tekrarlamak istiyorum açıklamamın sonuna yaklaşırken şu anda akut olarak öğrencilerimizin yurt ve barınma sorunu vardı. Bunun çözümüne yönelik adı kavun binaları misafirhaneleri bir an önce öğrencilerimize açılmalıydı. Efendim TOKİM yapmış olduğu toplu konuttaki boş evler çocuklarımıza tahsis edilmedi. Gerekirse bir takım oteller, binalar efendim kredi yurtlar kurumlarına kiralanarak yemeli şekilde yurda dönüştürülerek çocuklarımız dışarıda kalmaktan kurtarılmalıdır. Onlar bizim geleceklerimiz bu sorun artık Türkiye'nin gündeminden çıkartılmalı. Efendim hepinize çok teşekkür ederim. Söyleyecek çok şeyler var ama sorularınız varsa cevaplamak isterim. Sağ olun.